相关话题，来连线特约评论员吴卫。吴先生您好。七国集团广岛峰会周六发表联合声明等文件，一方面炒作涉华议题，一方面又说随时准备与中国建立建设性和稳定的关系。那您怎么看待七国集团的既要又要呢？我快速扫了一眼这四十页的声明原件，一共六十六条具体声明。我检索了一下关键词频率，提及中国二十次，俄罗斯二十三次，乌克兰二十三次，朝鲜六次。其中提及于中国部分，主要被置于声明文件的区域事务章节。在我看来，这份声明的涉华部分有以下几个特点：首先 ，G7 国家情愿或不情愿地承认，必须与中国好好打交道。在第五十一条声明的第一分条里啊 ，G7 国家一致认为，应该与中国建立建设性和稳定的关系。其中有一句话，我认为极具代表性。那就是考虑到中国在国际社会扮演的重要角色，以及其经济体量，以及在面临全球挑战与诸多领域的共同利益面前，与中国保持合作是十分必要的。从中我们可以窥见 ，G7 国家在制定对华政策时，研判中国的积极面，主要是从国际地位与影响力、经济体量与势能两个层面出发。其次。这些国家以一种矛盾的心态与双标的取态看待中国的崛起。我特别留意到声明中写了这样一句话：“我们制定的政策方针不是为了伤害中国，也不是为了阻挠中国的经济发展。一个遵循国际规则并保持增长的中国是符合全球利益的。”这句话听起来有点耳熟啊！如无意外，这段表述应该是应美国要求写入声明的。他很像是拜登总统此前与习近平主席谈到过的，但我们必须意识到，这里面存在一个话术：一个遵循国际规则的中国，遵循的是什么国际规则？是基于联合国宪章的国际法，还是美国基于实力和地位制定的所谓丛林法则呢？如果美国只乐见于一个乖乖听话的中国崛起，那么这个崛起恐怕不会是独立自主的。十四亿中国人民不会赞同。然后，这份声明以一种悍然的姿态干涉了诸多中国内政，给我的感觉是啊 ，G7 国家妄议中国内政的大杂烩。以香港问题为例，德国又怎么会关心中英联合声明与香港基本法具体写了什么呢？这段香港声明只能是英国要求写进去的。最后，非常值得关注的是，联合声明中出现了一个关键词 “economic coercion”， 经济胁迫。在我看来，这依然是美国出的主意，妄图将中国抹黑成一个所谓“咄咄逼人”的经济霸主。美国政府应该照照镜子，是谁在搞脱钩断链、长臂管辖、单边制裁？是谁发动了贸易战、无节制加息，拖累了全球经济？又是谁拿捏产业链布局，让日韩两个冤家逼宫屈膝？要我说，在这个地球上，美国才是经济胁迫的罪恶冤首。好的，谢谢吴先生以上的分析，也请您保持在线，我们稍后会继续连线您，谢谢。二十一号，美日韩领导人在七国集团峰会期间举行三方会谈，就将三边合作提升至全新水平达成协议。美国总统拜登还邀请韩日领导人去华盛顿再会。与此同时，日韩首脑也在峰会期间单独会晤。美日韩密集互动，在密谋怎样的小圈子政治？来看报道。在美日韩领导人峰会结束后，白宫发表声明称，领导人讨论了如何将三边合作推向新高度，包括针对朝鲜核威胁进行新的协调。韩联社的报道指，在朝核问题上，三国首脑决定巩固基于法治的自由、开放性国际秩序，通过深化三国战略合作，提升对朝威慑力。三方还讨论了推进印太战略多领域深化合作的内容。值得注意的是，会后一名美国高级官员向媒体透露，会议期间，美国总统拜登已邀请日本和韩国领导人前往华盛顿进行正式的三方会谈。这名官员指出，三国首脑在华盛顿会面的时间将很快确定，但目前还没有进一步的细节。
。外交学院国家安全研究中心主任林胜利告诉深圳卫视记者，美方邀请日韩首脑去华盛顿会晤，意味着美国要对美日韩三边合作提速，实际上就是要进一步的去整合美国在东北亚地区的联盟关系。那目前来看呢，由于它是涉及到三国的这样一个首脑，所以这个时间的安排可能都是要考虑到各方的这样一个变异，同时也和东北亚地区的这样一个地区形势可能又有这个密切的这样一个相关性。同日，岸田文雄和尹锡悦进行了双边会晤，讨论了共同援助乌克兰等内容。日韩关系的改善主要体现在军事安全领域，特别在与美国的同盟关系方面更加充实和密切。不过，日韩之间在民间层面则与政府间关系改善有一定温差，特别是日本政府核污水排海决定以及历史遗留问题上，民众仍意见较大。在军事上这种改善，我觉得这个是实实在在的。日韩之间的。关系改善，特别是军事领域的、安全领域的这种关系改善，对于美韩同盟和日韩、日美同盟之间的这种同盟战略层面上和乃至。战术层面上的整合意义重大。美国《纽约时报》近日发文称，日韩关系改善对美国来说意义重大。文章称，日本和韩国一直是美国在东亚地区最重要的两个盟友，但两国关系不融洽，长期以来一直困扰着华盛顿。尤其是近年来，美国越来越发现它需要盟友之间的团结，因此在美国的推动下，日韩关系开始缓和。文章还提到，日韩两国都参加了北约峰会。美国国务卿布林肯在今年三月强调，与韩日的三边关系是美国对自由和开放的印太地区共同愿景的核心。近日，美日韩持续强化三边军事合作，除密集举行联合反潜、反导、搜救、海上拦截等联合军事演习外，还不断推进情报共享机制，把组建三眼联盟提上日程。观察指出，美日韩三国拼凑军事同盟关系，势必会推高地区国家阵营化、对抗化的紧张氛围，严重冲击地区安全局势，将产生三大后果：首先，加速阵营分化，推动地区形成新的对抗壁垒；其次，加剧军备竞赛，影响地区安全稳定；第三，放大外溢效应，给全球和平发展增加阻碍。值得注意的是，美国近期还放松了对日韩的核限制。今年一月，韩国总统尹锡月抛出自主拥核论后，美方虽然明确反对，但在近期尹锡月访美签署的华盛顿宣言中，就明确提到美国将派遣核潜艇前往朝鲜半岛部署。韩方还对日方承诺，将邀请日本加入这一宣言。这次我们看到美日韩加强在情报领域的一个合作，可以说是这段时间日韩关系改善的一个重要的一个结果，同时也是美国加大力度去撮合这样一个美日韩三边安全合作的这样一个重要的一个取得一个重要的一个进展。美韩同盟和日美同盟之间的整合是否会提上日程，这个是值得我们高度关注的问题。随着美日韩军事关系不断强化，美国还有意推动韩国加入美日印澳。四方安全对话，未来不排除美国以美日韩同盟为核心，拓展美日印澳四方安全对话机制，推动建立亚太版北约。值得注意的是，二十号四边机制在广岛召开峰会，讨论了东海、南海和印度洋等地区的所谓中国军力增长问题。值得注意的是，韩国政府的态度。由于韩国政府在二战日本强征韩国劳工索赔问题上急速转向，导致韩国民意发生强烈反弹，不少民众批评政府媚日屈辱外交。根据十七号发布的最新民调显示，尹锡悦的施政好评率为百分之三十七，差评率为百分之五十六，好评度轻微上浮。观察指出，这与尹锡悦正营造出走向外交聚光灯中的氛围有关。韩国中央日报指出，一周内，尹锡悦将与十个国。国家的首脑会面，度过外交超级周。但该报提醒尹锡悦政府，眼下中美虽在互相制衡，同时也在寻求双赢方案。中国和俄罗斯对韩国而言，不仅是在朝鲜问题上，在经济领域也是密不可分的国家。因此，若将中国和俄罗斯排除在选项之外，韩国外交只能是半边外交。李秀实认为，尹锡悦是韩国历任总统中少有的能经历如此外交高光时刻的总统，同时这也令外界对他个人的评价更趋两极。话很很多人意见比较极端的认为他是卖韩，啊是卖国贼，所以呢认为是过于软弱，而而且哪能韩国对日本哈这个受害者对加害者让步，这个是韩民族这个大韩民族不应该这样做，呃有很多这样的声音。那么也是通过在外交场合上的一系列的活跃的动作，就觉得你看我还是能够呃撑得起台面的，我还是能够提高呃韩国的国际地位。